Today's topic we are going to discuss about carboxylic acid. So carboxylic acid la particular aromatic acids focus on So carboxylic acid. So in the in, the, in case of phenols arcato, amines arcato, ipanamadikapara carboxylic acids arcato, everything is uh, the syllabus of pharmaceutical organic chemistry too. If a sem uh, three letter wrong, it is very useful. Now, I will show you all the videos of phenols, amines, and carboxylic acid. Now, let's see. Okay. Carboxylic acid, our functional group is RCOOH. RCOOH. It is a functional group of what? Carboxylic acid. So, particularly, we will focus on focus on aromatic acid. So, what is the Yes, benzene is there. So, benzene group is COOH. So, this is the aromatic acid. Good example is benzoic acid. So, benzoic acid is a good example of what? Aromatic acid. Same, aryl groups are in aromatic acid. You are in the CH3COOH. This is aliphatic acid. Benzene ring is not aliphatic compounds. That is the name of aliphatic acids. This is the acetic acid. So, this is usually in the form D question. If you form D questions, you will see the structure of formic acid. Very, very easy, simple question. HCOOH. So, in that way, CH3 is acetic acid. Where is hydrogen? That is the formic acid. So, uh, if you look at this normal lecture, you will know that formic acid, acetic acid, propanoic acid, butyric acid, etc. Okay, this is aliphatic acids. In today's class, we are going to focus on aromatic acid. So, as a good example, what is benzoic acid? So, what is the definition of Aromatic acid is nothing but it is defined as when one or more carboxylic group is directly attached to the aromatic ring. Directly attached to the aromatic ring. So, if you have benzene or COOH attached to the aromatic acid, this is the definition. So, aromatic acids are defined as when one or two carboxylic group. Carboxylic group is COOH is directly attached to the benzene ring or aryl ring is called as what? Aromatic acid. This is the example of uh, benzoic acid. So, now we have benzene OH okay, COOH. This is what? Orthohydroxy benzoic acid. Orthohydroxy benzoic acid. Okay, so this is the good example. Uh, this is the NH2. Now, we can name it. One benzene ring, COOH, this is benzoic acid. In the NH2, there is an ortho position in amino group. Then, so, ortho amino benzoic acid is called anthralnic acid. What do you say? Anthralnic acid. Anthralnic acid. Anthralnic Anilic acid, okay, anthralnic acid, no solo. Okay, next to where are the structures? Aromatic now, or well, what is that? And what, uh, can you give example? Abdin so nangana, I'm a elder the car and moon structure pathachkonga. So either in Arikati pathripping a preparation slur. Another thalic acid, either another thalic acid, benzene ringler in the carboxylic group, up either another. Thalic acid. It is a good example of dicarboxylic acid. Aromatic dicarboxylic acid. In a rend carboxylic group, up either one the example or well, Ketanga Abdina. State example for a aromatic dicarboxylic acid. Now you can write thalic acid. So benzoic acid, therio, orthohydroxy benzoic acid, anthralic acid is what? Ortho amino benzoic acid, and this is thalic acid. Idala one the nanpathina, aromatic. Acid. In you know, the case, acid is direct attached to the benzene ring. Direct attached to the For example, uh, see benzene ring CH2 
COOH இப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த கார்பாக்சில் குரூப் டைரக்டாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகல பென்சின் ரிங்கில் அட்டாச் ஆகல எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு சிஹெச்டூவோட அட்டாச் ஆகிருக்கு கரெக்டா இதோட சைட் செயினில் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ இதுக்கோட பேர் என்னவா இருக்கும்னா ஃபினாயில் அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபினாயில் அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபினாயில் அசிட்டிக் ஆசிட் ஓகே இது ஒரு டைப் ஆஃப் த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இஸ் நோ டைரக்ட்லி அட்டாச்சு டு தி அரோமேட்டிக் ரிங் ஆர் கால்ட் ஆஸ் சைட் செயின் அரோமேட்டிக் ஆசிட் சைட் செயின் அரோமேட்டிக் ஆசிட் ஆசிட் இது டைரக்டாக அட்டாச் ஆகலை ஆனால் சைட் செயினில் அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால இதோட பேர் என்னன்னு சொல்கிறோம் சைட் செயின் அரோமேட்டிக் ஆசிட் ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம் பென்சோய் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் ஆர்த்தோ ஹைட்ராக்சி பென்சோய் ஆசிட் தெரியும் ஆந்த்ரலிக் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் தாலிக் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் அப்புறம் ஃபினைல் அசிட்டிக் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நீங்கள் சொல்லும் போதே ஃபினைல் அப்போ என்ன வரும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை அசிட்டிக் ஆசிட் அப்போது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இதுதான் அசிட்டிக் ஆசிட் இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் ரிமூவ் ஆகி ஃபினைல் குரூப்பில் அட்டாச் அப்போ இது தான் அப்போது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஃபினைல் அசிட்டிக் ஆசிட் பென்சோயிக் ஆசிட் ஒரு பென்சின் ரிங் இருக்கணும் அதுலேயே வந்துருச்சு பென்சோயிக் ஆசிட் அப்போ ஒரு சிஓஹெச் எப்பயுமே பென்சோயிக் எப்பயுமே ஐசி தட் இஸ் ஆசிட் ஏசிஐடி ஸோ பென்சோயிக் ஓஐசியில் முடிக்கும் ஆசிட்லாம் ஓகே மெத்தனோயிக் ஆசிட் ப்ரொக்கனோயிக் ஆசிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி கேன் சி இட்ஸ் properties aromatic acids are colorless crystal compounds which are soluble in hot water and organic solvents so nalla purinjikino idu vandu normal water la soluble avala hot water la soluble avudhu organic solvents la soluble agudhu and it is a crystalline compound so preparation of carboxylic acid la first enna paaka porona oxidation enna paaka porom oxidation easy ipa paarenga நம்மளோட டொலின் டொலின் ஸ்ட்ரக்சர் இருப்போம் பென்சின் சிஹெச் த்ரீ ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் கேமன் ஆஃப் ஃபோர் கேமன் ஆஃப் ஃபோர் வச்சு ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சோயிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பென் யூஆர் யூஸிங் எத்தில் பென்சின் எத்தில் பென்சின் ஆட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ஃபார்ம் அ பென்சோயிக் ஆசிட் சேம் கேமன் ஃபோர் இன்னும் அதிகமாக ஆட் பண்ணி அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் பென்சோயிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சோயிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்னது ஆக்சிடேஷன் ஸோ டொலின் இன் கேஸ் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்காமல் போயிட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஆசிட் அப்படின்னாலே இதை நீங்கள் ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் எதையாவது ஒரு மெத்தல் குரூப்பை நீங்கள் ஆக்சிடைஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆசிட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த சிஹெச் த்ரீ குரூப் இல்லை எத்தில் குரூப்பை நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ஃபார்ம் அ ஆசிட் ஸோ ஒரு வேலை நம்ம இதை பார்த்துட்டு போகலன்னா ஆக்சிடேஷன் எழுதிடலாம் ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏ வாட் டொலின் ஆர் எத்தில் பென்சின் வித் யூசிங் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வி வில் ஃபார்ம் அ பென்சோயிக் ஆசிட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ப்ரிப்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் வித் ஃபினைல் மெக்னீஷியம் அதான் அந்த கிரிக்னாட் ரியேஜன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆர்எம்ஜிஎக்ஸ் தட் இஸ் அல் அரைல் மெக்னீஷியம் ஹேலைட்ஸ் அதே மாதிரி ஃபினைல் மெக்னீஷியம் புரோமைட் ஆர் ஃபினைல் மெக்னீஷியம் ஹேலைட்ஸ் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் அரைல் கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட்டோட ரியாக்ட் ஆகும் போது நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் பண்ண போகிறோம் பென்சோயிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபர் இது வந்து ஆக்சிடேஷன் இது முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் பை யூஸிங் ரியாக்ஷன் வித் ஃபினைல் மெக்னீஷியம் புரோமைட் ஃபினைல் மெக்னீஷியம் புரோமைட் அப்போது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை ஃபினைல் மெக்னீஷியம் எம்ஜி புரோமைட் ஃபினைல் மெக்னீஷியம் புரோமைட் வின் யூஆர் ரீ ட்ரீட்டிங் வித் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகுது பாருங்கள் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ எம்ஜிபிஆர் இப்படி ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த சிஓ டூ இருக்கு இல்லையா இது எப்படி எழுதலாம் சி இப்படி எழுதலாமா இப்போ இது இந்த இது அப்படியே போய் எங்கே ஆக் இந்த இடத்துல வந்து பைண்ட் ஆகுது புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல அப்படியே அட்டாச் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் ஏ ஹைட்ரோலைசஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹைட்ரோலைசஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஹெச் ப்ளஸ் ஓகே 
we are going to do this. அப்ப என்ன நடக்கும் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல H இந்த இடத்துல OH. சிம்பிள் இந்த வாட்டர் மாலிக்கியூல வந்து என்ன பண்ண போறோம் இங்க H இங்க OH. அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும் C6H5COOH plus MgOHBr form ஆயிரும் so this is our benzoic acid this is what phenyl magnesium bromide on treating with carbon dioxide it forms a intermediate then on hydrolysis we are getting benzoic acid உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு benzoic acid கிடச்சிருச்சு இது வந்து என்னென்னா phenyl magnesium bromide phenyl magnesium bromide okay so this is the second preparation by using grignot reagent grignot reagent na enadhu r m r m g x okay it can be aryl or alkyl magnesium halides are the grignot reagent appdin solluvo seringla so second preparation adha vechi prepare panna namalukku benzoic acid hydrolysis of a phenyl cyanide next paathina it is acid hydrolysis of phenyl cyanide same or phenyl group or cyanide idha neenga vandu acid hydrolyze panna poringa enna panna porom acid hydrolyze pandrom appo water molecule add pandringa appo indha cyanide molecule enna va maarirum acid ah maarirum so simple preparations tha so we are getting aromatic acid example is benzoic acid okay next vandu pathinga குளோரினேஷன் ஆஃப் டொலின் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோரினேஷன் ஆஃப் டொலின் டொலின்னா எப்படி இருக்கும் பென்சைன் குரூப் சிஹெச் த்ரீ இதெல்லாம் மறக்கவே கூடாது டொலின் அப்படின்னா பென்சைன் சிஹெச் த்ரீ அதான் டொலின் ஆன் ரியாக்டிங் வித் த்ரீ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் இட் இஸ் சிஆல் டூவோட ரியாக்ட் ஆகுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் யூவி அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த இந்த ஹைட்ரஜன் அப்படியே ரிமூவ் ஆயிரும் ஹெச்சிஎலாக வெளியே போயிட்டு இந்த இடத்துல இது போய் பாயிண்ட் ஆக போகுது அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா CCl3 என்ன ஃபார்ம் ஆகுது சிசிஎல் த்ரீ ஆன் ரியாக்டிங் வித் என்ஏஓஹெச் என்ஏஓஹெச்சோட ரியாக்ட் ஆகும் போது ஆன் ஹைட்ரோலைசஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் சோடியம் பென்சோயேட் இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சிஓஓஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் அதை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணிங்கன்னா பென்சோயிக் ஆசிட் கிடச்சிரும் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடும் ரியாக்ட் ஆனால் சிஓஓஎன்ஏ கிடைக்கிது இதை நீங்கள் ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன என்னஓஹெச் திருப்பி வெளியே போயிட்டு நம்மளுக்கு பென்சோயிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆயிரும் வெரி சிம்பிள் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் பண்ணோம் அப்புறம் வி ஆர் யூஸிங் வாட்டர் ஃபினாயில் மெக்னீஷியம் ப்ரோமைட் ஆன் ரியாக்டிங் வித் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரோலைசிஸ் பார்த்தோம் தேர்டு வந்து ஃபினாயில் சைனேடாக வந்து ஆசிட் ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு தொழின் ஆன் குளோரினேஷன் வி ஆர் கெட்டிங் பென்சோயிக் ஆசிட் so we have discussed in in the class la enna paathirukona what is benzoic acid it is aromatic acid na enna paathom epdi name pandradun paathom next adoda preparations paathom next adoda properties paakala thank you students